گاوی را می دارد. گفتند شیر جوان بهار است که بر پشت گاو کهن زمستان پریده و او را به دندان گرفته نشانی از آمدن فروردین ماه و آغاز بهار نماد نوروز عجله نکنید موضوع پیچیده تر از این هاست باید کمی بیشتر دقیق شویم چو خورشید تابان میان هوا نشسته بر او شاه فرمان روا جهان انجمن شد بر آن تخت او شگفتی فرو مانده از بخت او به جمشید بر گوهر افشاندند مران روز را روز نو خواندند آغاز نوروز را در افسانه ها به جمشید نسبت دادند شاه اساطیری جهان گستری که 300 سال شادی و برکت به زندگی مردم آورد اینجا را هم تختگاه او دانستند قصه ها از واقعیت زنده تر مانده و بقایای به جامانده پارسه شهر سلطنتی عظیم هخامنشیان نزد مردمانی که قرنها بعد از آنها آمدند شد تخت جمشید بقایای از مجموع کاخهای بزرگ از سنگ و پر از نقش که انگار کار دست موجودات افسانه است ستونهای بلند، پلکان بزرگ، نقشهای نبرد شاهان راست قامت و دسته دسته آدم ها با لباس های گوناگون که هدایایی را حمل می کنند برای که می برند؟ در ذهن مردم قدیم برای جمشید اما برای محققانی که به کابش در این مجموعه پرداختند هدایایی است از ملل تابعه برای شاهان هخامنشی در چه روزی؟ بزرگان به شادی بیا راستند می و جام و رامشگران خواستند چنین جشن فرخ از آن روزگار به ما ماند از آن خسروان یادگار چرا این نقش ها در تخت جمشید زده شده؟ این رژه بزرگ از هدیه آورندگان چه زمانی به حضور شاه می آمدند؟ برخی پژوهشگران احتمال دادند که مربوط به نوروز باشد زمانی که شاه حقامنشی بر تخت می نشست و نمایندگانی از پهنه وسیع شاهنشاهیش با آوردن پیشکش ها آمدن بهار را به او تبریک می گفتند. به همین دلیل هم تخت جمشید را نه محل زندگی شاهان که شهری آینی تشریفاتی دانستند جایی که در مواقع خاص احتمالا در مهرگان و نوروز محل تشریفات و برگزاری جشن ها بوده این نظریه امروز محل تردید است برای درک بهتر موضوع برویم به هفت سال قبل از ساخت تخت جمشید یا همان پارسه کمبوجیه پسر کوروش بزرگ در پنجمین سال سلطنتش دروازه های مصر را میگشاید و فرعون دودمان جدید این سرزمین می شود. این فتح را سرآغاز تغییر بزرگی در ایران دانستند آشنایی هخامنشیان با تقویم مصری تا پیش از ورود به مصر تقویم هخامنشیان با تلفیقی از تقویم های بابلی و ایلامی درست شده بود که سال را بر اساس گردش ماه تقسیم بندی می کردند. با آنکه هر چند سال یک بار یک ماه کبیسه به این تقویم اضافه می شد، اما باز هم مناسبت ها در روز و ماه معینی ثابت نمی ماند. طبق آنچه از گل نبشته های به دست آمده از تخت جمشید فهمیده ایم، آغاز سال نو یعنی آمدن بهار یک بار در سال سوم پادشاهی کمبوجیه با یکم فروردین ماه مصادف شده و به جز آن هیچ سند یا نوشته ای که نشان دهد باز هم این اتفاق در دوره هخامنشیان رخ داده در دست نداریم. با اینکه چند سال پس از فتح مصر و در زمان داریوش یا جانشینان او تقویم هخامنشی با محاسبات مصری اصلاح شد اما باز هم نشانی از همزمانی آغاز بهار با اعتدال بهاری نمی بینیم وقتی داریوش اول سنگ بنای تخت جمشید را در 518 قبل از میلاد گذاشت محل اقامت او شوش و اکباتان بود مثل جانشینان او تا پایان سلسله هخامنشیان همانها که تخت جمشید را گسترش داد و کاخهای خود را به آن اضافه کردند با این حساب تمام این مجموعه کاخها برای برگزاری آین نوروز بوده محققان در میان این مجموعه کاخ آپادانا را محل برگزاری نوروز دانستند نوروزی که حالا میدانیم در روزگار هخامنشیان زمانش از اواسط اسفند تا اوایل اردیبهشت در چرخش بوده ساخت آپادانا را داریوش آغاز کرد و پسرش خشایار شاه به اتمام رساند بر پلکان های این کاخ نقوشی از مردمانی نقش زده شده که به حضور پادشاه می آیند. مادها، ایلامی ها، سکاییان، باکتریان، ارامنه، تراکیه، بابلیان، آشوریان و بسیاری دیگر که هدایایی برای شاه هخامنشی آوردند. 
میدانیم که تالار آپادانا جایی بوده برای دیدار شاه و نمایندگان ملل گوناگون محلی برای بار دادن شاه هخامنشی که نقش برجسته بار عام شاهی هم قبلا در وسط پلکان آن قرار داشته اما سندی که نشان دهد تمام این نماینده ها در روز نوروز به حضور شاه می آمدند در دسترس نیست نه در گل نوشته های تخت جمشید و بابل و نه در نوشته های مورخان یونانی به خصوص که نمونه های از نقوش هدیه آورندگان را می توانیم قبل از هخامنشیان هم پیدا کنیم مثلا این گلدان پایدار که در معبد الهه سومری اینانا و در ویرانه های شهر باستانی اروک در جنوب عراق یافت شده صفی از هدیه آورندگان که به حضور اینانا می آیند. نشانی از قدرت مطلق این الهه و سرسپردگی همه اقوام و ملل بار شاهی در تخت جمشید هم برای همین منظور برگزار می شده برای نمایش حاکمیت پادشاه بر تمامی ملل تابعه اینکه در چه زمانی برگزار می شده نمی دانیم. شاید هم واقعا در نوروز بوده این شک و تردید دوباره به خاطر بررسی یک تک سنگ قوی تر شده سنگی که نه در کاخ آپادانا که در کاخ مرکزی تخت جمشید قرار دارد اینجا کاخ شورا یا کاخ مرکزی تخت جمشید است زمانی که ارنست هرسفلد باستانشناس آلمانی در آن کاوش میکرد در کف زمین و در مرکز چهار ستون آن به تک سنگی برخورد که آن را سنگ اندازگیری نامید و توضیح بیشتری دربارهش نداد سالها بعد یحیا زوکا پژوهشگر تاریخ با بررسی آن به این نتیجه رسید که این سنگ ابزاری بوده برای تعیین آغاز بهار و پاییز و مشخص شدن زمان نوروز و مهرگان به گفته او خورشید تنها در نخستین روزهای این دو فصل است که وقتی از پشت کوه رحمت بالا می آید سایه کوه را بر دایره مرکزی سنگ می اندازد و با همین سنگ بوده که منجمان هخامنشی زمان نوروز و مهرگان را مشخص می کردند اما شاهروخ رزمجو باستانشناس و پژوهشگر با بررسی بیشتر اشتباه بودن این نظریه را ثابت کرده سنگی با طرحی ساده دایره‌ای در وسط و چند خط در کنارش نمی تواند ابزار نجومی باشد که اگر هم باشد چرا باید در کف یک سالن در مرکز مجموعه کاخ تخت جمشید قرار بگیرد با آن همه دیوار و برج و بارو که مانع رسیدن نور خورشید شود چرا در کف زمین باشد و آن هم جایی که خورشید پس از ساعتها طلوع تازه از پشت کوه رحمت بیرون بیاید از طرفی کف سالن کاخ شورا پوشیده بوده و شکل سرستون ها نشان می دهد که به طور قطع این سنگ زیر کف پوش سالن قرار داشته می توان احتمال داد که این سنگ ترازی بوده برای جایگذاری چهار ستون در کاخ با امضایی از سنگ تراشش که شاید آتشتان یا چیز دیگری هم رویش قرار می گرفته پس دوباره برای برگزاری نوروز در تخت جمشید بی سند و مدرک ماندیم اما برگردیم به تصویر ابتدایی همین فیلم نقش شیری که گاوی را می دارد. همان که نماد آمدن شیر بهار و رفتن گاو زمستان تفسیر شده این نظریه هم قابل شک و تردید است نمونه های این صحنه را دو هزار سال قبل از هخامنشیان می توانیم در جیروفت هم ببینیم که این بار نه یک شیر که دو شیر گاوی را می درند نقشی است کهن که به گفته مهداد بهار استور شناس می تواند نشانه از برکت هم باشد گرچه انگار بیشتر نشانه قدرت است قدرت شیرگونه کسانی که دشمنان خود را چون گاوی پاره می کنند این نظریه بیشتر از بقیه مورد قبول واقع شده اینکه کل مجموعه تخت جمشید نشانه ای از قدرت حاکم است ستونهای بلند همچون درختان بزرگ باقی در بهشت با موجودات افسانه‌ای بر بالایش که محافظان کاخ هستند نقشهایی از گیاهان در سر تا سر این باغ سنگی و نقوشی از اطاعت و پیروزی هدیه آورندگانی که به حضور شاه میآیند شاهی که موجودات افسانه‌ای را میکشد و بر تختی نشسته که ملل گوناگون حملش میکنند تخت جمشید برای همین ساخته شده برای یادآوری قدرت به تمام کسانی که زیر فرمان درآورده. آورده